アンジェルムの上国レモエです、えー、今私が熱く語りたいものはじゃーんこちらですウーロンと花とセーラですじゃーんあ一1分ですね1分に足りないかもしれないですけど頑張りますよーいスタートはい、ウーロンはですねまず私が連れてきた猫ちゃんなんですけどその前にハナとセイラっていう猫ちゃんが私のお家にはいてウーロンだけ1匹だけオスなんですよでしかも1匹だけ結構なブサイクなんですねブサイクな猫ちゃんなんですけどすごい太っててめちゃめちゃあの何ですかぬいぐるみかのような可愛さがあってあと私のウーロンの好きなところは私のことをウーロンが大好きなところで何ですかねこう何をやってもちょっかい出してもこう。って耐えてる姿も可愛いし、鳴き声もすごい女の子みたいな鳴き声なんですね。あとは、あの、お母さんが結構ウーロンの被り物とか被せるの好きなんですけど、ガチャガチャとかであって、それを、あの、花とセイラは被るときすごく嫌がるんですけど、ウーロンはめちゃめちゃこう、着こなしてくれるっていうか、被りこなしてくれる。そういうところも可愛いなと思います。はい、ウーロン大好きです。たまには、ブサイクな猫ちゃんもどうでしょうかイェイ<笑>あと2秒あった<笑>モーニング娘。ゴンエイトの小田さくらです今私が熱いものはこちらです猫じゃんあ、1分おもろいんじゃないかそれでは用意スタートうちはですね私が生まれる前から猫を飼っていてえっと5匹飼っていたんですけれどもまあお年私より年上の猫もいたのでまあもともと飼ってた5匹の猫はこう2匹になってしまったんですでも今年の6月に猫をさらに2匹うちに新しい猫ちゃんが来ましてでその子たちは子猫でとっても可愛くてさらに今年の8月にもう1匹猫ちゃんが来ましたそしてうちの猫は5匹に戻ったんですけれども,も毎日本当に賑やかでうちの猫もそうですね猫が欲しいなと思ってペットショップに行ってっていうよりはなんか知り合いの方からお声がかかったりあの飼い主さんがいなくなっちゃった育つお家がないっていう時に猫がうちに来るのでなんかうちのタイミングと猫のタイミングが重なった運命的な出会いでうちの猫ちゃんは育っているんですよ。本当にいつも癒されて感謝ばっかりの大好きな猫ちゃんです。せーの、ハローラジオ、ニューリーハローリー、ボリュームシーズン3せーの、ハローラジオ、ニューリーハローリー、ボリュームシーズン3イエーイ。椿ファクトリーの。秋山真央です。今熱いものはじゃーん。アンジュルムの佐々木理香子さんです。よろしくお願いします。三十秒です。はい、では今から始めたいと思います。行きます。よーい。ピッ。はい、私が大好きな佐々木理子さんはもうかっこいいしかわいいし優しくてもう私がもう本当に大好きなんですねでかっこいいところはまずパフォーマンスなんですけど佐々木理子さんってもう見てるだけで本当にかわいくて癒されるんですけどパフォーマンスになるともう顔がカラッと360度変わってもうすっごくかっこよくなるんですよで見てるだけでもう心が驚いちゃうあーっと5秒しかないで本当に大好きかわいくていつも緊張しています。椿ファクトリーの小形理沙です。今、私がハマっている熱いものは。福田香音さんです。なるべく長く喋りたいな。じゃん、お、出ました。一分です。よーい、スタート。はい、えー、福田香音さんは私の大好きで本当に憧れている先輩なんですけれども何が好きかと言いますと、まあ、もちろん全部好きなんですけど特に歌声や顔表情がすすすごく好好ききなんですで福田さんの歌の中でも私が特に好きだなって思うポイントが、えー、最後にはあのアンジュルムさんで最後にあの発売された時にソロで歌っていた「私」という曲なんですけどの中の「
、えー、サビの部分のたとえ私に何の肩書きも才能さえもないとしてもっていうところがあるんですけどそこでちょっと声がこう何て言うんでしょう,こう上にこう高い音があるんですけどそこでちょっとこうグッていくところがめちゃくちゃ可愛くて私はその歌声を聞いてあもう本当に福田さんのファンでよかったなというかもう本当に素敵な方だなって。うまく伝わったでしょうか以上です小ブスファクトリーの和田さくらこです今私の中で熱いものはじゃんメンバーアイです何が出るかな緊張の瞬間三十秒はいということで三十秒間語っていきたいと思いますスタートはいメンバー愛というのはですねあの私の所属しているこぶしファクトリーのメンバー愛についてなんですけれども、まあ、今ですね昔私以外に4人のメンバーがおりまして、まあ、やっぱりみんなそれぞれ好きなところだったりね可愛いなって思うところがあるんですけれどもまず井上玲ちゃんはですねあのうちの最年少なんですけれども、まあ、前髪を流していたりとか、ね、見た目は結構大人っぽいんですけどあの実は家でも末っ子の妹というのもありまして結構妹気質なところもありましてそうですね。まあ、今レイちゃんの話しかできなかったんですけれども他さんにもとてもね好きなところと可愛いところとそれぞれあるので、まあ、いつかまた機会があればご紹介したいなっていうふうに思いますこぶしファクトリーの野村みなみです今私が熱いものはこちらですじゃーん和田彩香さんじゃんあえ1分はいあーえー、っとですねちょっとゆっくりしゃ,なしゃべんないとなんだっけなあああの和田彩香さんはあの今回私あ最近は私すごい嬉しかったことがあったんですけどその嬉しかったことは和田さんと目が合っちゃったっていうことなんですけど。あの最近ハロープロジェクトコンサートの時にあのなんて言うんてうですか和田さんがアンジュルムとしてステージに立ってたんですね。で私があの応援席でこうやって応援をしてる時にあの、まあ、パフォーマンスに集中してるじゃないですかだから目が合わないんじゃないかなって思うわけですよ。だから私は結構和田さんを見てる回数が地味に多いんですけどあのでも見ないようにはしてるんですけど。あのそうしたタイミングでですねあの和田さんがですねいつもは見ないタイミングなのにこっちは見ちゃったんですよそしたら目が合っちゃったっていう<笑>、えー、次回はブログでまた長々と語らせていただけたらなと思いますバイバーイカントリーガールズの尾崎舞です私が熱く語れることはじゃん My father ですいいですかじゃん三十秒ですそれでは My Father について語りたいと思います三十秒よーいスタートはいそうですね私のお父さんは本当にかっこよくって面白くって素晴らしい方ですあのスポーツもできてですねあの自分よりも他人そういうような精神で毎日を生きておりますあの私のお父さんはですね前にとってはパパであり彼氏なんですね休みの日は必ずデートに行きますしお母さんと妹でと私でですねあのお父さんをいつも取り合っていてもうこれ以上に素敵な男性はいないんじゃないかと思っています本当に私はパパのことが大好きですぴったり終わりですジュースジュースの宮本かりんです、えー、私宮本かりんが熱く語りたいものはですねでんハロプロメンバーが大好きというテーマです語る時間を取りたい誰かな誰かなうんこれおお二分ですじゃあ語りたいと思いますはい、えー、ハロプロメンバーの大好きっていうのはですね
。まずはですね、メンバーからいきますと、まあ、金沢智子ちゃんがですね、すっごいね、あれなんですよ。あのー、しっかり物に見えるじゃないですか。ですごいなんか、あの、ピシッピシッってしてて、カバンの中も綺麗でみたいな、そういうイメージなんですけど、もちろんね、綺麗好きなんですよ。綺麗好きなんですけどなんか携帯を家に忘れてきたりとかあとはなんか意外とおじさんっぽいものが好きだったりしてビーフジャーキーだったりとかあとはまあ,あのそれは女の子らしいかでもしょっぱい梅干しなんか蜂蜜の甘い梅干しじゃなくてしょっぱい梅干しが好きだったりとかなんか意外と趣味がちょっとおじさんっぽかったりもするのでそういうところが好きだったりとかあとはアンジェルムの竹内あかりちゃんがすっごいもう本当に可愛くて。なんかぜひ彼氏にしたいじゃなくてぜひ彼女にしたくて本当にこう喜んだ顔とかがとっても可愛くてもういつでももうなんですか笑顔で誰しも笑顔にさせてくれるパワーがあるのですごい大好きだしあとはあのモーニング娘。ワンエイトの、えっと、森としさきちゃんは、そうですね、カントリーガールズと兼任なんですけど、森としさきちゃんも、すごい可愛くて、この間、あの、なんか、すごいじっと見つめて、ちーたんって言ったら、抱きしめてくれたんですよ、私のこと。もうね、あの、ライフがゼロになりました。キュンキュンしすぎて。本当に可愛くて、もうその他ね、もうそれぞれメンバー可愛いこといっぱいあるので、本当に本当に、こう、なんですかね、一周一周を見逃せないというか、あのまだまだねみんな,みんなのなんか知らない可愛いところ未知なところいっぱいあると思うのでこれから探していきたいなと思いますしあそうですねあ私個人的にはですね、えー、と彼女にしたいのが竹内あかりちゃんで,で彼氏にしたいのが金沢智子ちゃんでっていう感じですかね。<音楽>